আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব বিভিন্ন প্রকার খতিয়ানের কাগজ আমরা কি হিসাবে চিনব অনেক প্রকার খতিয়ানের কাগজ আমাদের হাতে আসবে বা আমরা যখন জানব তখন কিভাবে চিনব যে কোনটা কোন খতিয়ান তো বন্ধুরা আপনারা যে খতিয়ানের কাগজটি দেখতেছেন এখানে লিখুন লেখা আছে খতিয়ান নাম্বার এবং সাথে ডিপি নাম্বারও লেখা আছে তো এখানে ডিপি মানে হচ্ছে ড্রাফট পাবলিকেশন অর্থাৎ যখন একটি জরিপ কাজ চলে জরিপ চলমান অবস্থায় যখন একজন রাজস্ব অফিসার তসদিক করে দেন দেখুন এখানে তসদিক স্টাম্পেও সিল মারা আছে যে কোনো ক্ষতিয়ানে যখন আপনারা এই তসদিক শব্দটি পাবেন সেখানে সিল মারা থাকবে তসদিক তখনই বুঝে নেবেন যে এটি হচ্ছে জরিপকালীন ক্ষতিয়ান এখে এখনো গেজেট হয়নি পাবলিশড হয়নি এখনও ফাইনালি এটি পাবলিশড হয়নি এটি ডিপি পর্যায়ে আছে ডিপি মানে হচ্ছে ড্রাফট পাবলিকেশন অর্থাৎ এই ক্ষতিয়ামগুলোকে বলিও মাকার প্রকাশ করা হয় সেখানে নাম ঠিকানা সমস্ত কিছু লেখা হয় জমির পরিমাণ সহ তো তাহলে যদি কোনো ক্ষতিয়ানের মধ্যে আপনারা তসদিকৃত শব্দটি দেখতে পান এটি যদি সিল থাকে তাহলে বুঝে নেবেন এটি হচ্ছে জরিপকালীন ক্ষতিয়ান যেটাকে তসদিকৃত ক্ষতিয়ান বলে এটি হচ্ছে সবচেয়ে সহজ উপায় বাকি ফরম্যাট যাই হোক অন্য যত কিছুই থাকুক তো বন্ধুরা এখন যদি আমরা অন্য ক্ষতিয়ান দেখি দেখুন এটি হচ্ছে আরেকটি ক্ষতিয়ান তো এখানে তসদিকৃত লেখা নাই কোনো কিছুই নাই তো এখানে যেটি এই ক্ষতিয়ানটি কোন ক্ষতিয়ান সেটি জানতে হলে প্রথমে আপনাকে দেখতে হবে যে এখানে কোনো সিল দেওয়া আছে কি না তো এই সিলের মধ্যে অবশ্যই লেখা থাকবে সেটা আর এস রেকর্ড না বি এস রেকর্ড না কোন রেকর্ড থেকে এই কপিটা সরবরাহ করা হলো তো এখানে যেটি সেটি হচ্ছে যে আর এস রেকর্ড থেকে এটি সরবরাহ করা হয়েছে অর্থাৎ যেটি তসদিকৃত ক্ষতিয়ান ছিল সেই ক্ষতিয়ানটি যখন সরকারি গেজেট হয়ে যায় তখন সেটি স্যাটেলমেন্ট অফিস থেকে ফাইনালি এটি দেওয়া হয় আর এটি হচ্ছে সেই রেকর্ডীয় ক্ষতিয়ান যেটি জরিপকালে ছিল তার ফাইনাল ক্ষতিয়ান এটি হচ্ছে রেকর্ডীয় আর এস ক্ষতিয়ান আর এস ক্ষতিয়ান কীভাবে চিনবেন সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে জমির পরিমাণ কৃষি এবং অকৃষি দুটি ভাগে বিভক্ত থাকবে তার পরবর্তীতে যদি আপনারা এরকম পান যেগুলোর মধ্যে দেখবেন কোর্ট ফি দেওয়া আছে লিখা আছে তো সেই সমস্ত ক্ষতিয়ান সেগুলো চিনারও কিছু উপায় হচ্ছে ক্ষতিয়ানগুলো নিচের দিকে আপনারা যদি একশো চার একশো পাঁচ একশো ছয় একশো আট থাক লিখা থাকে বুঝবেন যেগুলো হচ্ছে সিএস ক্ষতিয়ান অথবা কোনো অঞ্চলে ডিসি অফিসে এখানে লিখাই থাকে যে এটি কোন ক্ষতিয়ান সিএস না এস এ না আর এস এগুলো লিখাই থাকে তো এর এটি সবচেয়ে সহজ উপায় যেটি বললাম সেটি হচ্ছে যে আপনি নিচের দিকে দেখবেন যদি একশো পাঁচ একশো ছয় একশো সাত ধারা মতো থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে সিএস ক্ষতিয়ান তার পরবর্তীতে যদি আপনি এরকমও পেতে পারেন বাংলাদেশ অনুলিপি কোর্ট ফি যুক্ত তো সেখানে যেটি বললাম বেশিরভাগ ডিসি অফিসে লিখে দেয় দেখুন এটি হচ্ছে এস এ ক্ষতিয়ান কার কত অংশ আর এস এ ক্ষতিয়ান চিনার একটি উপায় হলো এর নিচে দিকে দেখুন উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন বাহান্ন তিপান্ন ধারা মতো এগুলো লিখা আছে তো এর মাধ্যমে আপনারা বুঝে নিতে পারবেন যে এটি হচ্ছে এস এ ক্ষতিয়ান তো এস এ ক্ষতিয়ানগুলো সাধারণত দুই পৃষ্ঠা এবং এক পৃষ্ঠা উভয় প্রকারে পাওয়া যায় যদি সেটি এক পৃষ্ঠার এস এ ক্ষতিয়ান হয় তাহলে সাবেক ক্ষতিয়ান এবং হাল ক্ষতিয়ান বলে দুটো ট্রাম লিখা থাকবে তো বন্ধুরা এর পরবর্তীতে যদি আমরা আরও কিছু ক্ষতিয়ান দেখি এগুলো দেখুন এখানে হচ্ছে আরেকটি ক্ষতিয়ান তো বর্তমানে যে সমস্ত নাম জারি ক্ষতিয়ান এগুলো প্রিন্টেড হয়ে থাকে তো এখান থেকে আমরা এটি যে নাম জারি ক্ষতিয়ান সেটি চিনব কীভাবে সেটি চেনার সবচেয়ে বেস্ট যে পদ্ধতি সেটি হচ্ছে যে যদি নাম জারি কেস নাম্বার দেওয়া থাকে দেখুন এখানে একটি নাম জারি নয়ের এক রোমান অক্ষরে ছয়শো একষট্টি বাটা দুই হাজার ষোলো সতেরো তার নাম জারি যদি কেস নাম্বার দেওয়া থাকে তাহলে বুঝে নেবেন যে এটি হচ্ছে একটি নাম জারি ক্ষতিয়ান বা খারিজ ক্ষতিয়ান যদি কেস নাম্বার দেওয়া থাকে বর্তমানে যে সমস্ত নাম জারি ক্ষতিয়ান হচ্ছে সেগুলোতে ইন ডিটেল দেওয়া থাকে অর্থাৎ কত দলিল মূল্যে নাম জারি করা হচ্ছে এখান থেকে দেখুন দলিল নাম্বার দলিল সম্পাদনের তারিখ সমস্ত কিছু দেওয়া আছে তার পরবর্তীতে যদি আমরা আরও অন্য প্রকারেরও যদি ক্ষতিয়ান পাই সেগুলো আমরা চিনব কীভাবে দেখুন এটি হচ্ছে একটি সিএস ক্ষতিয়ান চিনার উপায় হচ্ছে যে এখানে একশো পাঁচ একশো ছয় একশো আট ধারা মধ্যে লিখা আছে এভাবে আমরা বুঝতে পারবো যে এটি হচ্ছে একটি সিএস ক্ষতিয়ান 
তো এটা ছাড়াও দেখুন এটি আরেকটি আর এস খতিয়ান এতে আমরা কীভাবে বুঝবো আর এস খতিয়ান জমির শ্রেণী কৃষি এবং অকৃষি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত এবং এখানে যে একটি সিল মারা আছে যে এটি প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে ক্ষতি এটি উনিশশো পঞ্চাশ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাসত্ত্ব আইনের একশো চুয়াল্লিশের সাত ধারা মতে প্রণীত হয়েছে এবং যত সালে জরিপটি হয়েছে এটি উনিশশো পঁচাশি থেকে দুই সনে যে জরিপ হয়েছে তার মূল কপি তো এটা ছাড়া তো আমরা যদি আরও কিছু কাগজ দেখি দেখুন এটি হচ্ছে আর একটি কাগজ তো এটি যদিও ক্ষতিয়ানের মতো দেখা যায় এটি আসলে ক্ষতিয়ান না এটি হচ্ছে যখন আপনার নামে ক্ষতিয়ানটি সৃষ্টি হয় তখন আপনার নামে হোল্ডিং খোলার জন্য যে কাগজপত্র সেটি এখানে যিনি আদামজারির আবেদন করেছেন ওনার নাম থাকবে জোট নাম্বার দেওয়া থাকবে মানে হচ্ছে ক্ষতিয়ান নাম্বার এখানে হচ্ছে পূর্ববর্তী মালিকের নাম্বার জমির পরিমাণ খাজনার পরিমাণ দাগ নাম্বার সমস্ত প্রকার তথ্য দেওয়া থাকবে এবং এখানে বিস্তারিত ইন ডিটেইলে দেওয়া থাকবে যে কোন দলিল মূল্যে রেকর্ড ঠিক আছে কি না ধারাবাহিকতা ঠিক আছে কি না তো এটিকে বলা হয় মহলের কাগজ পরিবর্তন নামজারি ক্ষতিয়ানের সাথে সাথে যদি সেটি আপনি অনলাইনে না হয়ে থাকে তাহলে এই কাগজটি অবশ্যই পাবেন সেটি আপনাকে নামজারি ক্ষতিয়ানের সাথে দেওয়া হবে তো বন্ধুরা এছাড়াও যদি আমরা আরও অন্য প্রকার ক্ষতিয়ান দেখি দেখুন এটি হচ্ছে আরেকটি ক্ষতিয়ান তো এটিও কি ক্ষতিয়ান সেটি আমরা কী হিসাবে চিনবো দেখুন হাতে লেখা এখানে একটি নয়ের এক নয়শো এক দুই হাজার দশ এগারো অর্থাৎ দুই হাজার এক দশ এগারো সালের নয়শো এক নম্বর যে মোকাদ্দমা বলে অর্থাৎ নামজারি কেস বলে এটি খারিজ করা হয়েছে তো নামজারি ক্ষতিয়ান চেনার আরও একটি উপায় হচ্ছে যে এখানে আগত ক্ষতিয়ান লিখা থাকে দেখুন এখানেও আগত ক্ষতিয়ান লিখা আছে তো এটি দেখে আপনার খুব সহজে বুঝতে পারবেন এটি হচ্ছে একটি নামজারি ক্ষতিয়ান এই দুটি হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকরী উপায় একটি হচ্ছে আগত ক্ষতিয়ান যদি মন্তব্য কলমে লিখা থাকে এবং যদি নামজারি কেস নাম্বার দেওয়া থাকে তো এটা ছাড়াও আমরা যদি আরও কিছু নামজারি ক্ষতিয়ান দেখি দেখুন একই একইভাবে এখানেও একটি নামজারি কেস নাম্বার দেওয়া আছে ষোলোশো চল্লিশ দুই হাজার তিন চার সালে আর এখানে আগত ক্ষতিয়ান লেখা আছে তার মানে এটি আমরা চোখ বন্ধ করে বলতে পারি এটি হচ্ছে একটি নামজারি বা খারিজ ক্ষতিয়ান তো এটা ছাড়া যদি আমরা অন্য ক্ষতিয়ানও দেখি দেখুন এই ক্ষতিয়ানেও আগত ক্ষতিয়ান লেখা আছে এবং নামজারি যেটি সেটি লেখা আছে নামজারি কেস নাম্বারটি যদি এটি ফটোকপি স্পষ্ট ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে না মন্তব্য কলামে কিন্তু একটি আগত ক্ষতিয়ান লেখা আছে তা আমরা যদি এক পাতার আর এস এ ক্ষতিয়ান দেখি যে দেখুন এটি হচ্ছে এস এ ক্ষতিয়ান তো এটি এস এ ক্ষতিয়ান কীভাবে আমরা বুঝবো সেটি হচ্ছে দেখুন এর মন্তব্য কলামে কিন্তু আগত ক্ষতিয়ান দেওয়া নাই কিন্তু কোনো আগত ক্ষতিয়ান দেওয়া নাই এবং জমি শ্রেণী কৃষি ও কৃষিতে বিভক্ত করা নাই তো এভাবে বন্ধুরা আপনারা যে কোনো কাগজ বা পেপার দেখে আপনারা বল বলতে পারবেন যে কোনটি আসলে কোন প্রকারের ক্ষতিয়ান তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন বিষয় নিয়ে